bem rapidinho. É, eu fui celebrar a missa uh, no presídio aqui, é, regional aqui de Frederico Pestfale. Aqui nós temos um presídio e temos a pastoral uh, carcerária que atende aquele, aquele grupo de, de presos que estão ali. São quase uma centena de presos. E assim, uma situação muito complicada, enfim, como toda a prisão uh, no Brasil. E celebrei a missa, levamos presente de Natal para eles, e enfim, e no final da missa eles uh, fizeram algum um deles, a, a grande maioria são jovens, sabe? E no final da, 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 da missa eles fizeram uma homenagem ao bispo, né? e agradecimento por ter ido lá, e disseram que eu cantar uma música, e quase me mataram do coração, que eu não aguentei de, 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 de chorar, porque eles cantaram uma música tua. O sucesso ali dentro é o que é que eu sou sem Jesus, né? Então foi muito bonito, entendeu? Uma coisa muito legal, muito bonita. E queria, te, queria compartilhar isso com você, tá bom? Um grande abraço. Feliz Natal para ti, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado, Dom Antônio. Carlos, que é o bispo da Diocese de Frederico Vespari, onde nós estivemos no ano passado. Ele me mandou esse áudio e eu queria partilhar isso com você. Porque a gente recebe muitas cartas. Muitas cartas, muitas mensagens, é, agora com a rede social, com o Instagram, então muita gente seguindo, mandando mensagens. E tem ó, vídeos, fotos, e documentos, histórias. E eu penso que alguns testemunhos precisam ser ditos aqui, serem evidenciados na televisão, até porque temos que aproveitar a nossa audiência, porque são milhões de pessoas nos assistindo. E eu achei muito interessante porque... Inicialmente eu não imaginava nunca que o bispo fosse falar isso, partilhar essa situação tão interessante, que foi exatamente o dia que ele foi na, na cadeia e celebrar a missa para os presidiários, e os, presídios, os, os presos então quiseram homenagear o bispo e cantaram a música O Que É Que Eu Sou Sem Jesus. Que bom, eu fico muito feliz, porque claro que nem Jesus Cristo agradou a todos, não serei eu que vou agradar a todos também. Eu sei que tem muitas pessoas que me amam, me respeitam, acreditam, gostam do meu trabalho, como às vezes tem uma ou outra pessoa que não concorda, que não gosta, que tem uma outra linha de pensamento, inclusive até dentro da própria igreja, que é o que me deixa mais triste. Porém, saber que a música O Que É Que Eu Sou Sem Jesus está sendo cantada por presos dentro da cadeia, saber que eu, um pobre padre, um simples padre, consigo entrar até mesmo dentro da cadeia, é realmente é uma, um motivo de dizer a Deus assim, muito obrigado e glorificar o nome de Jesus por isso. Então, muito obrigado, Dom Antônio, fico feliz e emocionado em saber que dentro da cadeia as pessoas estão cantando o que é que eu sou sem Jesus. Assim, aos poucos, eu vou entendendo que, de fato, eu tenho que ir desaparecendo e que Deus e que Jesus tem que aparecendo, é, que eu que eu diminua e que Ele cresça sempre. Cada vez que eu apareço é sempre para mostrar que o nosso Deus é um Deus do impossível, que o nosso Deus é um Deus que tudo pode, que o nosso Deus é o Deus que faz milagres, que cura, que faz libertações e que expulsa todo o mal da nossa vida. E aproveitando o gancho, também tenho aqui um depoimento que nós recebemos pelo Instagram, que é da Ivone. É, a Ivone é um casal gaúcho, por sinal, e eu me lembro exatamente que eles estiveram aqui no programa, vieram do Sul, e eles é, tinham dificuldade, a, a, a esposa tinha dificuldade de engravidar. E eles saíram do Rio Grande do Sul para estar aqui no programa e queriam muito uma bênção, que eu abençoasse eles. Já tinham tentado várias vezes já tinham feito vários tratamentos, já tinham procurado vários médicos e, no entanto, é, mais de nove anos que eles não tinham nenhum sucesso nesse sentido. E eles vieram e contaram a história e Padre, nos abençoe, porque nós temos fé e acreditamos que uma bênção do Senhor vai fazer a diferença na nossa vida e eu tenho certeza que Deus faz. Eu dei uma bênção para eles, mandaram um depoimento, está aí as fotos, diretor, do depoimento? É? Está ali, está aí. Queria falar com você sobre eles, mas estava sempre ocupado e não achei certo. É uma, uma, uma mensagem do Instagram. 
Você sabe que para Alessandro é mesmo uma bênção de Deus. Lembra que em agosto, quando vieram os gaúchos no programa, pedi para você dar o nome do casal para ele abençoar. Eles são casados há oito anos, não são nove. E ela não engravidava. Fizeram tratamentos e nada. Aí foi que eu falei com eles, que são muito católicos, e passei para você, ficaram muito felizes com a bênção, mesmo eles estando aí na plateia. Pois acredite que na terça-feira, seis e meia da manhã, ela passou um zap que tinha ido segunda-feira, segue a mensagem, fazer exames e ela está grávida de aproximadamente seis semanas. Estão maravilhados e ansiosos? Passei para o padre Alessandro, ele postou uma foto dizendo que queria agradecer naquele dia, e ela fez agradecimento, mas disse que assim que conseguir uma folga na terça-feira, vai ao programa agradecer pessoalmente. Bom demais. Então se quiser falar comigo, fique à vontade para chamar no Instagram. Eu até pensei que quem sabe poderia fazer um merchandise da churrascaria. É, esse já é outro? Ah, é outro? Tá bom. O importante é que ela está grávida e é uma bênção de Deus. Eu queria que vocês aplaudissem por esse milagre. Bom? Muito obrigado pelo carinho e você pode...